안녕하세요. 지성이가 방금 전화 왔는데요. 댓글 봐줘요 하고 바로 끊었어요. 뭐 어떻게 보라는 거지? 뭘까? 지성이 아직 똑같은 아이디 쓰고 있으려나? 아 여러분 일단 인사 부탁해 안녕하세요 여러분 제니쇼입니다 오늘도 찾아온 저, 정규 라이브입니다 그 여러분 시작부터 <웃음> 죄송한데요 제가 지성이를 찾고 있어요 여러분 JS25 그걸 찾고 있는데 여기 또 댓글만 읽는 거 하고 그걸 찾는 거랑 또 너무 다른 거 같아요 지금 눈이 아파요 어디 있을까요? 아 댓글 안 썼을 수도 있다 입력 제한이 걸렸대요 지금 여보세요? 헐 <웃음> 뭐야 이거 얘 왜이래? 여보세요? 얘가 왜이럴까? 지름이 어디야? 네, 아, 이렇게 되면 전혀 어, 방송할 수 없을 것 같아. <웃음> 박지성. 댓글 다 달았다는데? 아, 지, 형 언제 오냐고 물어봤어요? 지금 가고 있어. 음, 그리고 여러분, 그, 이 말을 해야 됩니다. 오늘. 어, 여러분이 어, 여러분 덕분에 저희가 또 15일 날 공연을 1회 하, 더 하게 되었습니다 여러분. 금요일 날총 15, 16, 17 1일에 17일에 공연을 3일 동안 하게 되었습니다 여러분. 감사합니다 아, 오늘 아마 그 공지가 나갔을 거예요 여러분 공지가 나가고 그 다음에 음, 추가 공연 일시 15일 예매 일정 24일 24일이면 목요일 선 예매가 목요일 일반 예매가 금요일 여러분 파이팅 당신은 열심히 일했고 축하합니다 <웃음> 감사합니다 축하하지만 안 가요 <웃음> 누나 티켓 못 구할까 봐 무서워 <웃음> 여러분 할수 있습니다 맞아요 태현 선배님 새로운 앨범 나오죠 여러분들 기대하고 있습니다 
수능 끝나고 바로 간다 수능 좋은 결과로 저희 공연을 보면 더 기분이 좋지겠죠 여러분 <웃음> 금토일 내내 오 금토일 내내 올수 있어요? 드림쇼 스포 해주세요 15, 16, 17일을 날 합니다, 여러분. 안 알려줄 거예요. 이마크 씨 게스트로 불러줘요. 좋은 생각인데, 여러분. 불러서 갑자기 딱형 파트만 하고 다시 내려가요. 올라와서 딱형 파트만 하는 거죠. 깜짝 등장. 밥은 아직 저녁은 안 먹어 대충 먹었다 치죠 <웃음> 이게 되게 애매한 시간에 먹어서 밥은 안 먹은 것 같아요 아, 밥은 먹은, 먹었는데 안 먹은 것 같아요 녀석 소속사한테 멋진 잔소리를 들었나 본데 <웃음> 아니요 그런 적 없어요 여러분 월드투어 해주세요 월드투어 하면 얼마나 좋을까요? 슈퍼엠 투어? 오, 오, 몰랐어요. 슈퍼엠도 투어를 하는군요. <웃음> 미안해요. <웃음> 그것까지 몰랐어요. 팔에 빨간 점이 있었는데 벌레 목이 네 맞아요 그 목입니다 그리고 아까 그 사진 봤는데 더쇼 사진 봤는데 귀가 빨갛더라고요 그것도 목이에요 여러분 <웃음> 귀랑 아 어제 목이를 많이 물렸어요 아, 밖에 있었더니 목이가 제가 A형이거든요 A형 피가 맛있나봐요 저만 물어요 맞아요. 여름에 모기가 여름에 오히려 모기가 없다가 지금 가을 넘어가니까 모기가 더 많은 것 같아요 지금. 하루만 <웃음> 모기가 되고 싶다. <웃음> 여러분 안 돼요. 그러면 제가 만약에. 저희 숙소 모기가 된다 그러면 제가 잡으러 쫓아다닐 거예요 <웃음> NCT 타운 투어가 필요해 모든 NCT 멤버 포함 그거 좀 <웃음> <웃음> 여러분 SM 타운도 있습니다. 잡아 달라고요? <웃음> 
안 돼요 여러분 다음 생에 모기로 태어나면 지성이가 정말 싫어할 거예요 <웃음> 지성이는 모기 소리만 나도 싫어하거든요 그 모기한테 항상 혼자 화내고 있어요 모기한테 모기랑 약간 대화하는 것 같아 <웃음> 모기한테 혼자 화내고 있어요 <웃음> 지성아 내가 너 닉네임 스틸 했어 <웃음> JS25가 여기 있네요? 오, 이걸 이걸 스틸 하다니 오늘 생일이에요 생일 축하해요 꼭 케이크 불고 손 빌고 맛있는 거 먹고 지성이랑 대화할 수 있으면 난 모기가 될게 <웃음> 여러분 그러다가 죽는다니까요 <웃음> 모기 잡히면 모기를 잡, 잡으려면 어쩔 수 없이 죽여야 되잖아요 어떻게 해요 여러분 저희 숙소는 문 관리만 잘하면 돼요 아 맞아요 그 가, 기사 봤어요 성실한 사람은 잘한다 <웃음> 아, 너무 감사하게도 그렇게 좋은 그거 <웃음> 기사 써주셔서 감사합니다 음 여기 또 JS25가 있네요 제노야 회사 빼고 금요일 콘서트 갈게 오안 웃나요? <웃음> 아월 연차? 연차 쓰 연차인가? 그게 연차 쓰는 건가? 숙소 가는 길입니다 <웃음> 여러분 너무 모기에 집착하고 있는 거 아니에요 지금 <웃음> 숙소에 지금 애들이 있을 거예요 라디오 있다고 그랬어 아마 애들 숙소에 있을 거예요 다리끼 괜찮아요? 아네 다리끼 나은 지좀 많이 됐습니다 <웃음> 아무래도 같은 시간 같은 자리 해찬이도 드림 숙소 있어 아니요 해찬이는 127 숙소에 있습니다 숙소에서 브이앱 해줘 어... 어... 숙소에서 브이앱 하려면요 어... 일단 숙소를 정리해야 돼요 이렇게. <웃음> 다 왔다 안녕 잘 들어 아. 다 왔다 안녕 잘 들어가 아. 철로 아 맞다 철로도 집에서 어, 어머니랑 같이 살 거예요 저희 숙소에는 지성이 재민이 
런진이 런전시 우리 런전시가 있습니다 해찬이랑 같이 숙소 쓰고 싶긴 한데 아무래도 해찬이는 어, 1, 2, 7의 스케줄도 있다 보니까 어쩔 수 없이 1, 2, 7 숙소에 있는 것 같아요 할로윈때 투명인간에 <웃음> 진짜 해보고 싶네요 <웃음> 투명인간 전 참석했습니다 분명 근데 못, 여러분이 못 보신 거예요 그래서 연아야 <웃음> 콘서트 성... 콘서트 꼭 뭐지? 예매 성공하시길 빠시야 여러분 손 올리시고 주먹을 맞대는 거예요 하나 둘셋딱딱 런진이 라디오 자주 들어? 런진이 라디오가 중국어를 하기 때문에 <웃음> 어몇번한번 번 들어본 적은 있어요 이렇게 매니저 형이 라디오를 틀어주셔서 근데 처음부터 끝까지 노래 제목, 노래 제목 빼고 다 중국어로 하더라고요. 그래서 <웃음> 그 뒤로 한 번도 안 들었어. 예매할 수 없는데 어떻게 어? 예매를 할 수가 없나요? 빠샤 빠샤 검은 사제들 검은 사제들 아, 한국말 해줘요? 아, 아, 제가 사연을 보내면 한국말 해준다고요? <웃음> 아, 우리가 보내도 되겠다, 사연을. 제가 저번에 사진 찍을 때 철로 콧구멍이 왜 손가락 찔러 넣었어? 약간 찔러, 찌르고 싶게 생겼어요. 철로 콧구멍. <웃음> 뭔가 귀, 코가 귀엽잖아요. 철로 약간 병아리 같아 약간 화난 병아리 알아요? 약간 그렇게 생겼어 눈 이렇게 띡띡찍찍 이렇게 돼갖고 화난 병아리 저 찌르고 싶게 생기긴 했죠 중국어 실력은 한국 멤버 중에 누가 제일 잘한다고 생각 <웃음> 어, 알아듣는 건 아마 지성이가 많이 알아듣지 않을까요 왜냐면 모르겠어요 되게 잘 알아듣더라고요 알아듣기는 되게 잘 알아듣는데 써먹지는 않더라고 
손님의 때 매진됐어? 응. 오늘 며칠이죠? 22일. 응. 내가 내 콧구멍 찌르기 해줄게. 찌릅니다. 하나, 둘, 셋. 에이. 재민이가 성조를 잘해요? 제노 목소리 알람으로 해도 될까? 원래 보통 알람은 듣기 싫은 거를 해갖고 빨리 끄게끔 하는 게 알람이잖아요 그 말은? 그니까 저 말고 다른 걸로 하지 <웃음> 알람으로 하면 알람은 일어나야 돼요 여러분 제 알람 소리요 제 알람 소리는 제가 옛날에 되게 힘들게 배웠던 춤 노래 <웃음> 제 기억상에 안 좋은 노래 가 알람입니다 되게 막 사이렌 울리고 막 그런 시끄러운 노래거든요 그래서 들으면 진짜 바로 일어나요 <웃음> 그거면 제가 얼마 전에 계속 잘못 일어나갖고 요즘 알람 소리를 잘못 들어갖고 안 되겠다. 이거는 내가 일어날 수밖에 없는 노래로 설정해야겠다 해갖고 그 노래를 설정했습니다. 노래 이름이 기억이 안 나요. 런진이가 라디오에서 말해서 제노 알람 캔 스탑 필링 아 그건 옛날이에요 옛날 지금은 좀 다릅니다 덩크슛 동크슛 괜찮다 사실 저희의 노래로 설정을 해놓으면 안 일어날 수가 없거든요 뭔가 일어나서 춤춰야 될것 같은 그런 느낌이 들어서 안 일어날 수가 없거든요 네 이제 거의 다 도착한 것 같아요 지금 밖은 서울 신사동 쪽입니다 여러분도 만약에 오늘 퇴근하고 계시는 분이 있다면 열심 즐거운 질퇴 하시고요 즐거운 퇴근 하시고요 그 다음에 학교 끝나고 오시는 그 길은 즐거운 학교를 하시고요 그리고 집에 그냥 있었다 그럼 계속 편하게 계시고요 저녁 꼭 드시고요 저는 화요일마다 꼭 찾아오겠습니다 화요일에 찾아오겠습니다 그러면 안녕 여러분 다음 주까지 우리 잘 지내요 안녕